Стихия на Триама Дангатри, Оси Хордин, Хайрмана, Арунемани, Намари Ельч, Чотон, Хильчагата, Азбуктозан, Арчасанами Будеги, Намари Чотон, Нехахни, Будио Рутан, Хильч, Тостла, Хитите Унца, Сотлот, Хильч, Сле, Хангени, Турт, Хильч, Сотлот, Монгото, Оси Хордин, Хайрмана, Арунемани, Намари Ельч, Чотон, Хильч, Сотла, Кишутин, Берсур, Унутри Хордин, Дарк. Юрнкидич, Хурден Чотон, Чотон, Нейтин, Дерхисин, Уин, Кодот, Санан, Отцашт, Хурден Чотон, Дерхисин, Сашт, Юрнух, Потом Читава, Нейтин, Индер, Арцина, Будигамур, Берсур, Табехой, Гитра Сотлар, Кисютихен, Сандот, Лексан, Сач, Берсур, Нейтин, Чуен. Унутр, Оси Хурден Чотон, Нейтин, Удачтан, Дер, Юрнкидич, Чингисин, Уин, Дагал, Монгот, Отцашт. Так что они хемор нурусен, могут уже тонкие, а то острые медицинские нерешения, чтобы их взять, чтобы шарптах было с нус, ну кто делает было, че, где-то те артисты не будут их мотал, сам не кто чага, им хортане хоире речь, а сотлотек татлас не хилтсле. У нас уже урчтин а сотлар, а то чили речь чага сити мон бадовчек, у нее трин, оси хортин дарак, юркидик чарин хилтсем байрсурин, зарута зарчми ядрата байрсуриндер. Артист нам будет говорить, что он думает, что это не шарт, а не шарт, а не шарт, а не шарт. Так вот, мы сейчас ходим, 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 این یو خر اون تو های دیگه دو دوستی که تازه کوچه هر تلاش باغایی و باغا گذاشته است نامش نمی بوده که سامدگی تیچاگه در خیس. هرین این اون تو های دیگه باطلخ پرچس نورو پروی مارچ. هروی بیت نر اون تو های دیگه ات تازه دیو تخم بدل اون تو های دین نمی تور چک تارودخ چرمن تو های دین داغو. آرت نتین سام دستور دیو تخم بدل اون تو های دین نمی تور چک تارودخ چرمن تو های دین داغو. آرت نتین سام دستور دیو تخم بدل اون تو های دین نمی تور چک تارودخ چرمن تو های دین داغو. Он все ходит в Орчатин, а сотлар, он все ходит в Орчатин, а сотлар, то он 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 ходит Острин тактица, ниги митинскин тактица, тасклдин тактица, я могу ехать, где ты урсит, урихом барсуре, где ты хилде, где ты тинг чарчага. А иные годы битнер цашт, но дот угонь дел дурут, нерин сотлж, артисты нам будлик, цашку, миргчлин, ундр, я та тошун тхемл тушунчлиге хич, барсура татрха, батах цашку шартхта, где тинг чутсне та ухунд, батамчлия. За тараген хилтсен асотл. Инда лангин кадо. Сиду подлол, он все один синду мульти, бит ходи хоксан тада, он гнет трахилц хста, корон тугун тени хилц тос хста. Хайру тварта, засен газрин кишунеге хилц хасатла, засен газрин тухо хилц хтсун гит тиродол. Артис нам орихан барсуре горт не дрихисн, ин барсуре дра бага. Засен газрин кишун аран гарсн дхалтал, оси хорл, засен газрин кишун ясатли, кучан гин датар ходи хоксан хилц хин хоту дол тушчик чага гити. Осы хүрдейн даргайын зүүлдей хүрд дээр мэнэй бэй байр сүрэ эдэр хэлсэн. Дэм үлсэраас энэ тлоу нэг дулуул яаралдаа, сэн газар нэг шүнэй улуул зайжгүү, сэн газар үүрг мэдэвэлээж, эх хүрд хэлцэг шаардахтаа байгааг, ото олонхэн бүлэг, сэн газар дулуул сануулж гомаа. Дарагийн хэлцэн асуудлоол бэдэр сүүлэг а уныйн охцам үсэлтүүд, а сүүлүй үйд доолурын ханшны уналд ханцхан сарайн дотор зуун түүргөөр унсан яудолд бидар зайшгүй улстүрин дүүнгүлд гарахас шаардахта усан байнаа гэж нэж үзэж ага. Энэ талдай мэдээл лэг бүнөөдөр та үхэнд мана нарон түйагшын үх болмоу. Дэгээд гэшүүдэйхэн сэдгүлчдэйхэн Зуны намрийн, энэ хуғцоу өнгөрч, намрийн чуулган хилжа гадтау холбогдуулаад тау хүн бас биднээс асуу хүзүүл, тадруу хүзүүл өвэл. 
нээлттэй асуулт тодруулаад явж болно уу гэж бид ингэж харж байгаа. За яг баярлалаа. Пацанд ингэж. За Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт дарууллах асуудал бол сая Монгол улсын их хурлын намрын чуулганы хурлдааны нээлтийн явцад Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн тогтолцоог эрс өөрчлөхийг өрөөллөө. Үндсэн хуульд өөрчлөлт зайлшгүй шаардлагатай гэдэг их хурлын дарга Монгол улсын ерөнхийлөгч бас хэлсэн үгэндээ дурдсан байгаа. Арчилсанам, Арчилсанамын бүлэг 1992 онд батлсан үндсэн хуульд өөрчлөлт дарууллах засгийн тогтолцоог боловсронгүй болгох цаг нь болсон гэж үзэж байгаа. Энэ хүрээнд ч бид өөрийн байр суурай хэд хэдэн удаа тодорхой илэрхийлсэн. Үндсэн хууль өөрчлөлт бид хэлбэр агуулах талаас нь мэрэгчлийн өндөр төвшөнд харах хэрэгтэй байгаа. Яг одоогийн хууль эрх зүйн тогтолцоогоор үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт руулах гурван арга зам байна. Нэгдүгээрт Монгол улсын үндсэн хуулийн 68 дугаар хэсэгт заасны дагуу ард нийтийн санал асуулга явуулах замаар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт руулах боломж байгаа. Хоёр дугаарт үндсэн хууль нэмэлт нэмэлт өөрчлөлт руулах журмын тухай хуулийн дагуу үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт руулаж явах болцоо боломж байгаа. Гурав дугаарт хоёр жилийн өмнө зандан шатар гүшүүний санаачилсан зөвлөлт хөрчлийн тухай хуулийн дагуу үндсэн хууль өөрчлөлт руулах бас болцоо боломж байгаа. Арчилс нам нэгдэх замыг нь буюу ард нийтийн санал асуулга асуух замаар ард түмнээсээ зөвшөөрөл авах замаар Монгол улсын үндсэн хууль өөрчлөлт руулах нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа. 2000 онд эрх баригч нам ард түмнээс асуухгүйгээр үндсэн хууль өөрчлөлт руулсан. Үүнээс болж өнөөдөр байнгын хороо тавхан гүшүүнтэй хурлалдаг. Улсын их хурлын 20 хан гүшүүн сууж байгаа хууль баталдаг. Эмх зам бараагүй байдал би улс юм аа. Үндсэн хууль нэг нам хүчтүрч хулгайн замаар өөрчлөлт оруулж болохгүй гэдэг байр суурьтай байгаа. Ард түмнээс асууж ард түмтэйгээ ойлголцож мэрэгчлийн өндөр төвшөнд судалж байж өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа. Өөрөө хэлбэл ард нийтийн санал асуулга явуулах замаар Монгол улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт руулах нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа. Хоёр дахь асуудал бол Монгол улсын үндсэн хуулийн дэцийн шийдвэр гарсан хинтий аймгийн нөхөн сонгуулийг товыг хүчингүй болгосон байгаа. Дэцийн энэ шийдвэрийг арчилсан намын бүлэг хууль зөрчсөн шийдвэр Улс төрийн нөлөөнд орж улс төрийн захиалах шийдвэр гэж үзэж байгаа. Эрх баригч нам 42 дугаар тойргийн сонгогчдын эрхийг зөрчсөн. Монголын нийт ард түмнийг дорнжуулсан ийм шийдвэр гаргалаа гэж би тарж байгаа. Үндсэн хуулийн зэц альва шийдвэрийг гаргах та үндсэн хуулийн суур зарчим удаа суур үзэл санаага хамгаалж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Иргэний сонгуульд оролцох сонгох сонгогдох эрх бол ям ёсны эрх юм аа суур эрх юм үндсэн хуулийн дэцэн шийдвэр ус суур эрхийг баталгаажж уусан шийдвэр байх хэрэгтэй түүнээс ус иргэнийг суур эрхээсэн салгасан шийдвэр байх хэрэгсгүй улсын их хурлд 76 гүшүүнтэй үйл ажиллагаа явуулах ёстой өнөөдөр юм байдлаар 75 гүшүүнтэй болчихоод байна аа эрэмдэг зэрэмдэг болчихоод байхад 42 дугаар тойргийн сонгуулийг хойшлуулж үндсэн хуулийн дэц эрх баригч намын захиалгаар ийм шийдвэр гаргасныг арчилсан намын бүлэг завхрал гэж үзэж байгаа. Хууль зөрчсөн үйл гэж үзэж байгаа гэдэг хэл яа. Тухай хэл бол дэцийн шийдвэрийн үндэслэлийг би та авахын тэлж гээ. Төрийн жинхэнэ алван хаагч сонгуульд оролцохоос өмнө тодорхой хугацааны өмнө чөлөөлөгдсөн байх хэрэгтэй гэдэг салбар хуулийн заалтыг баримтлж зэц шийдвэрээ гаргаж байгаа. Энэ салбар хууль нь өөрөө үндсэн хуулийг зөрчсөн хууль байгаа. Зэц салбар хуулийг барьж шийдвэр гаргадаг юм аа. Зэц үндсэн хууль авар шийдвэр гаргадаг юм аа гэдэг хэлхийг үзэж байна. Тэгэхээр энэ зэцийн гаргасан шийдвэр 42 дугаар тойргийн сонгогчдын эрхийг зөрчсөн шийдвэрийг арчилсан намын бүлэг хүлээж авах боломжгүй гэж үзэж байгаа гэдэг хэл яа. 
Мэнгэлсэнг Өсөлтүүд <hesitation> 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 <hesit
манай сэтгүүлч нэг юм дээр анхаараараа үнэхээр бодит тоо мэдээллийг өнөөдөр ард төрөлд бүгэл бүгэх цаг нь болцсон юм аа иргэдийн амьдралын чанар өдрөөс өдөрт муудж байгаа нь үнэн юм аа энэ тэ бид маргаж болохгүй энийг бид нэр сүрж хөөсөрсөн хоосон одоо улсдрын хотын мэдээлэл өгч бол болохгүй гэж бид ингэж харж байгаа үнэхээр сүүлийн нэг сард энэ валютын ханш эдийн засгийн өсөлтийн үед ингэж савна гэдэг бол хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлж байна гэж бид ингэж хараад байгаа Нэгдүгээр тэнд хэрэглээний өсөлт огцсон мөн өндөр болжээ. Ялангуяа импортын хяналт алдагдсан. Нэгдэх шалтгаан. Хоёр дахь шалтгаан. Өндөр өртөгтөө хөнгөлтөө зээлийн гадаадын хөрөнгө оруулах зөвхөн дэд бүтцэд орж ирж байгаа нь импорт өсгөх үндсэн шалтгаан болж байна гэж. Өөрөө хэлбэл Монголын бодит дотоодын үйлдвэрлэл зогсон байдалд орж хэрэглээний эдийн засаг хууч үйлчлэгээ дахин өндөр сэргэж байгаа та холбоотой гэж бид ингэж харж байгаа. Тэгээд одоо сая нараа гэсэн үйл дотоодын нийтлэлтэй төлөв тооцоод гурвтх нь бид нар өнөөдөр Монгол банк нас нэг зүйлийг асуух хэвээр энэ асуулыг бид нар 50 минут нууцын зэрэглэлтэй өгдөг юм мэдэхгүй байна. Монголоос гарч байгаа уул урхаан түүхий эдийн гарсан бодит бүтээгт хүний үн өртөг а орж ирж байгаа мөнгөн байна уу юу гэдэг дээр Монгол банк мэдээлэл өнөөдөр их хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр битэрээ одоо жишээлбэл одоо 3 сая баяжмал гаргасан бол энэний мөнгө Буцаагаад яг 3 сая хан балжмлыг Монгол улс энэ мөнгөийг төлбөрийг Монголд оруулж ирж чадж байна уу гэдэг бодит мэдээллийг өнөөдөр Монгол банк өгөх шаардлагатай болсон. Асуудал нь 3 сая доллар одоо тэнд одоо бидэнд байгаа нөөц байгаа гэдэг тийм биш. Хэрвээ тийм их нөөц байгаа бол ул эдийн засгийн төлөө өсөөд байгаа бол ул ягаад хэрэглээний үн өсөөд байгаа юм бэ? Ягаад валютын ханс цаваад байгаа юм бэ гэдэг дээр бодит төгнөлтийг бол бид нар өнөөдөр зайлшгүй их шаардлагатай болсон. Бас нэг валютын ханшиг хөөрөгдөж байгаа нэг зүйл сүүлийн үеийн үйл явцаас харахад энэ авилга бол онцгой их нөлөөлж болж байна. Захын нэг иргэнээс авилгын 1.3 сая доллар гарна гэдэг нь авилгыг өдөх хамгийн анхан шатны нэг хүчин зүйл мөнөөгүй юм юм аа. Энэ зүгээр нэг жишээ. Энэ шиг олон хичнээн авилгачд цаана хичнээн одоо сая долларыг мэл мөнгөөр валютын хэрэглээ болгож өсгөж аваад нуусныг өнөөдөр илрүүлж чадаагүй байгаа бид. Тэм учраас ийм бодит хүчин зүйлүүд байгаа гэдэг бол ул хаан хаанаа бол бид анхаарах хэвээр ардсан нам бүлэг энэ дээр бол Монгол банк болон засгийн газар тусгаалан гэн шаардлагыг тавьж олон нийтэд мэдээлэлийг шаардах болно гэдэг юм бол мэдэгдэж байна. За яг хоёрлаа асуух асуултаа сэтгүүлч нар. Үр уламжилж ирсэн штэ. Тэгэд нэг нэг цагаан дахь таалах гэд. Нөгөөдх нь доллар ханш ягаад алдсан бэ гэдэг төр энэ нүбийн гишүүн орнуудын далын эд нь бүлэнбэр гэдэг нь яваад байна шүү. Доллар ханш шангарч байна. Дотоодынх нь үндэсний валют нь сулрж байна гэдэг мэдээл яваад байна шүү. За өөр уламжилж ирсэн гэж байна. А Монгол ардын нам 2016 онд сонгуульд нэр дэвшигтэй ардчлан намын 50 үрийг л байхгүй болгож дахиж нэг ч төрөний үр тавихгүй гэж амалч гарч ирсэн. За өмнө удаагийн 50 өөр юунд зарцуулагдсан ямар үр дүнд хүрж байгаа дунд урт хугацаанда ямар зэрэг тавьсан га тухай үед ярьцсан учраас би ярихгүй байна. За би нэмэгдсэн үрийн тухай ярьж байгаа. Ягаад нэг ч төрөний үрийг нэмэхгүй гэж амлсан нам өнөөдөр ийм хэмжээгээр нэмчүү. За нэмсийн бол ямар үр ашигтай зүйл зарцуулга гэдэг дээр бид нар ярих хэвээр. Сөрөг хүчин ийм л ажиллах хэвээр энийгээл ярина. Тэм учраас та нар үр тавьсан одоо үр тавьж байгаа гэдэг байдлаар асуудал бити хандаа чи гэж хүсье нэгдүгээр. Хоёр дахь ханшны тухай байна. Бүлэн баяргийн мэдээгээр бусад бүх улсад ер нь л доллар ханш чангарч байгаа юм чинь Монголыг чангарах л ёстой юм биш үү гэдэг байдлаар л хандаж болохгүй. Ягаад бол улс улс өөрөө ханшийн бодлоготой. Улс улс өөрөө ханшаа алдахгүй тулд мөнгөний бодлого төв банк төсвийн бодлогоороо дамжуулж энэ ханшаа барьж явах ёстой. Ханшаа барихад хангалттай эрсээр нөөц төв банк нь байна. А төсвийн орлого гадаад экспорт орлого сайжирсан байна. Ийм таатай нөхцөл төсөө одоо ханшаа барьж чадахгүй байгаа шүүмжилж байгаа. 16 оны 6 дугаар сарыг харах юм бол тийм нөхцөл байдал ардчилсан намыг ирэх байж байх үед байгаа гүш. Гэдэг энийг юмыг бас ялгааг ойлгоорой гэж хэлээ. Ерөнхийлөгч ямар ба нэгэн тийм тогтолцоотой байна гэдэг асуудлаар өнөөдөр ярьсан гэж ойлгоогүй. Яригүй энэ асуудлаар. Тогтолцооны асуудал өөрөө бол маш тийм шийдлийн хэд 
өн улс орны нөхцөл байдал байршил хүн аам гээд олон зүйлээс эдийн засгад олон зүйлээс шалтгаал нь шүү дээ бидний нэг бол зайшгүй ярьдах сэдвүүд нэг мөн бах мөн бах тийм учраас өнөөдөр ерөнхийлөгч их хурлын чулган дээр албан ёсоор ерөнхийлөгчийн тогтолцоотой байх хэвээр гэдэг байршил илэрхийлээгүй гэж бид нэг жоойл гоцоо ардс намын бүлэг энэ асуудлаар ямар хуу байршил илэрхийлэх вэ ямар тогтолцоо зүв бэ гэдэг мэлэн одоо нарийвчилж ярьжээч мэрэгжлийн өндөр төвшөнд судалгаа хийжээч энэ шийдвэрийг эцэслэн гарах ёстой гэсэн байршил өрн дээр байгаа. Бацандан гэж нэмж хариулах юм байна дээр хэлж болно. 8 сарын 9 дээр системийн хямралд өмцөн хуулийн шинчлэл сэдвэрт хэлцүүлгийг бүлгийн гүшүүдтэйгээ, намын гүшүүдтэйгээ, эргэдтэйгээ, судлаачтэйгээ хамтарч миний бие энэ тахим зохион байгуулсан. Системийн хямрал үүнээс гарах гарцыг хайх цаг болсон гэдэгтэй би 100 хувь санал идэж байгаа. Төрийн гурван өндөрлөгч сая хэлсэн үгэндээ системийн хямралаас гарцах ай гэж урайлга төвшүүлж байна. Маш их баяртай байгаа. Эргэд ойлгож байна. Монголын ард түмэн судлаачд ойлгож байна. Төрийн гурван өндөрлөг маань бас ойлгож байна. Одоо системийн хямралаас гарах арга зама агуулгаа бид хамтдаа тодорхойлох хэрэгтэй. Би хов хүнийхөө хөвд, улсын хурлын гүшүүний хөвд, судлаачийн хөвд сонгодог парламентын тогтолцоо руугаа явах хэрэгтэй гэж би харж байгаа. Сонгодог парламентын тогтолцоотой улс орнд бол хүчирхэг ерөнхий сайд хүчтэй засгийн газар байжээж парламентын тогтолцоо өрөө сонгодог болд гэм аа. Ерөнхий сайд нь сайд нараа мэдэж томилдог. Хариуцлага галдсан сайд сайд нараа ерөнхий сайд нь чөлөөлж чаддаг. Энэ эрхийг ерөнхий сайдд өгөх ёстой. Засгийн гадраа сурвалж ирсэн төсвийн эрх мэдэл рүү улсын их хурл дур мэдэн орох юм бол төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэх юм бол тор тодорхой төсөв хөтөлбөрийг улсын их хурл баталж өгөхгүй байх юм бол ерөнхий сайд нь парламентаа тараадаг байх хэвчтэй. Энэ Японы жишээг байгаа. Ер нь сонгодог парламентын талаар судлаачд бичиж байдаг. Германы тогтолцоог жишээ болгодог. Английн тогтолцоог жишээ болгодог. Японы тогтолцоог жишээ болгодог. Гэхдээ тэнд авах юмнууд байгаа бас хаях зүйлүүд байгаа судлаачд эрдэмтдээ сонсож мэрэгжлийн төвшөнд үндсэн хуулийн шинжилгээ асуудлыг ярих хэвээр ардчилсан юм бүлэг бол үндсэн хуулийг ард нэгтийн санал асуулгын замаар өөрчлөх хэвээр гэдэг байсуурт байгаа. За сэтгүүлчтэй баярлалаа.